আজকের সান্ধ্য অনুষ্ঠানের পরবর্তী আয়োজন গীতি আলেখ শুরু করছি আজকের গীতি আলেখের থিম রবীন্দ্রনাথের ভাঙা গান কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনন্য সাধারণ সৃষ্টিশীল হাতের ছোঁয়ায় বিশ্ব সঙ্গীতের উপাদান সম্বলিত বহু গান মূল ধারার কালজয়ী বাংলা গানের রূপ নিয়েছে আমরা ভাঙা গান নামে চিনি ভাঙা গান দু রকমের হতে পারে এক পরের কষ্টায় নিজের সুর বসানো দুই পরের সুরে নিজের কথা বসানো জোড়াসাকো ঠাকুরবাড়ি থেকেই কবিগুরু ভাঙা গান রচনা করার প্রেরণা পান এ বিষয়ে তার দাদারাই ছিলেন তার পথ প্রদর্শক তখন দক্ষ গায়ক ও সঙ্গীত রচয়িতারা ঠাকুরবাড়িতে আশ্রিত থাকতেন যেমন রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায় যদুভট্ট রাজচন্দ্র রায় প্রমুখ এদের গান ভেঙে মাঘোৎসবের জন্য তার দাদারা ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করতেন ওস্তাদি সুর ও তাল সহযোগে রবীন্দ্রনাথ নিজেও তার দাদাদের তানসেন প্রমুখ ওস্তাদদের গান ভেঙে বাংলা গান রচনা করার কথা উল্লেখ করেছে এদের পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ ভাঙা গান রচনায় উৎসাহিত হন प्रादेशिक पाश्चात्य लोकसंगीत लघु संगीत इत्यादि मोट संख्या आनुमानिक दुशो आठाश दिन रवीन्द्रनाथ प्रचेषा अनुसरण बला चले अनुकरण नाल लय सुरे भारे नीत गान के भेगे सहज सुंदर और सवल सब गान रचना कर रवीन्द्रनाथ बांगला गान के साधारण का सुरे दुस्तर पारावार के एड़िए बांगला गान के बाणी प्रधान कर अभिनव सब गान उपहार दिए गए कविगुरु तई तो सुखे शोके प्राते राते जीवन सब उपलक्षे কখনো হালকা মেজাজের কখনো বা গভীর দার্শনিক জীবনবোধ সম্পন্ন অনবদ্য সব ভাঙা গান রচনা করে চির ভাস্বর হয়ে আছেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রবীন্দ্রনাথের এই প্রচেষ্টাকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনন্দনের আগামী পরিবেশনা গীতি আলেখ্য রবীন্দ্রনাথের ভাঙা গান সহযোগে গীতি আলেখ্য অনুষ্ঠানটি ব্যক্ত হবে একটি ছোট ছেলে রবির ব্যক্তিতে চলুন দেখে নিই আজকের পরবর্তী নিবেদন গীতি আলেখ্য বিপরীতে দারুণ বোলার প্রেশারে যখন বল করছিল তখন দুপুরের ঝাঁঝা রোদে তার চোখটা কেমন যেন ধা দিয়ে গিয়েছিল শূন্য রানী আউট হয়ে যায় সে অভ্রর একটাই কথা বারবার মনে হচ্ছিল মার থেকে বেরিয়ে আসার সময় অন্যদিন যারা হাততালি দেয় বাহবা করে আজ সেই মানুষগুলো যেন পাল্টে গিয়ে তার দিকে তাকিয়ে তার ছেলের হাসি হাসছিল বড় বিরক্তি লাগছিল তার মনে হচ্ছিল কেন এরকম হয় কেন প্রতিটা দিন একরকম হয় না কিন্তু এখন অভ্র যে তার রুমে চলে গেল সেটা ঠিক সেই মন খারাপের জন্য নয় স্কুল থেকে ফেরার পথে আম গাছটার তলায় সে যখন মন খারাপে বসেছিল তখন সে পথেই যাওয়া এক সাধুর সঙ্গে দেখা হয় তার সাধুকেও একই প্রশ্ন করে সে প্রস্তুতরে তিনটি শব্দ শেখে সে সৃষ্টি স্থিতি আর বিনাশ যা কাল ছিল তা আজ আর নেই আর যা আজ আছে তা কাল থাকবে না দ্রষ্টার চোখের সে এক অদ্ভুত মায়া যান এসব কথাই ভাবতে থাকে অভ্র এখন আর তার অতটা খারাপ লাগছে না কারণ তার মনে এক নতুন ভাবনার সৃষ্টি হয়েছে সে বুঝেছে এখন নিজের মনকে সামাল দেওয়ার সময় হয়েছে আজকের গীতি আলেখের প্রথম নিবেদন মন মাঝি সামাল সামাল এবং সঙ্গে এবার তোর মরা গাঙ্গে 
কান্তি শ্রীমতী সরলা দেবী প্রণীত শতকাল থেকে সংগৃহীত সরলিপি প্রণয়নে শ্রদ্ধেয় শ্রী সুভাষ চৌধুরী পরিচালিত চলনিকা এইচ এমপি ক্যাসেটে শ্রী বিষ্ণুপদ রায় কর্তৃক গীত গানের সাহায্য নেওয়া হয়েছে মূল গানটি মূল গানটি সুর চুচুরা নৌকার মাঝিলে থেকে সংগ্রহ সংগ্রহ করেছিলেন সরলা দেবী মূল গানটিতে তিনটি অন্তরা থাকলেও রবীন্দ্রনাথ তার ভাঙা গানটিতে একটি অনবদ্য সঞ্চারী সংযুক্ত করে গানটিকে ভিন্ন মাত্রা দান করেছেন
বন্ধুর আনন্দে নিজেকেও যেন একরকম করে ভাসি নিল অগ্র তবে সব জ্ঞানে সত্যই এই দুনিয়া আজ কত আনন্দ যা নিজের দুঃখের কথা ভাবলে হয়তো অগ্র বুঝতেই পারতো না কখনো আরো কত কিছু তার বাকি রয়ে যেত দেখা তবে সবকিছুর মাঝেই রয়েছে তার এই নতুন উপলব্ধি নিয়ে নতুন রকম করে ভাবার যাত্রা শুরু আজকের গীতি আলেখ্যের দ্বিতীয় নিবেদন যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলনের সঙ্গে একলা নিতাই যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে গানটি একটি জনপ্রিয় মনোহর সাহি ঘরানার বাংলা ধাপ কীর্তন হরিনাম দিয়ে জগৎ মাতালে আমার একলা নিতাই দ্বারা প্রভাবিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একলা চলরে গানটি গিরিডি শহরে বসে লিখেছিলেন উনিশশো পাঁচ খ্রিস্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে ভাণ্ডার পত্রিকায় একা শিরোনামে গানটি প্রথম প্রকাশিত হয় অপরের সহায়তা না থাকলেও বা অপরের দ্বারা ত্যাজ্য হলেও শ্রোতা যাতে যাত্রা যাত বন্ধ না করেন সেই অনুপ্রেরণার ভাব গভীরভাবে প্রকাশিত হয়েছে বাউডাঙ্গের ও রাবীন্দ্রিক এই গান দুটির মধ্যে দিয়ে নিজেরই ভাবগুলোর কাছে বরাস্ত হয় 
বাইরের কেউ কিছু ভালো কথা বললে ভালো লাগে আর তাচ্ছিল্য করলে কষ্ট হয় রাগ হয় কিন্তু এই সব কিছুর উপরে গিয়ে মানুষ যদি কোথাও একটু ভালো থাকার ভালো করার বা অকারণেই নিজেকে নিজের ভিতরে ভালোবাসার কথা ভাবতে থাকে মানুষকে ভালোবাসে তবে মন ভালো হয় কাজে মন বসে ভালো লাগে তাই নিশিদিন নিজের ইন্দ্রিয়ের কাছে নিজেরই পরাধীনতা আর চলে না আজকে দ্বিতীয় লেখের তৃতীয় নিবেদন সুখহীন নিশিদিন পরাধীন হয়ে সঙ্গে তারা নাম স্থায়ী অংশ মনোরমের রচনা হলেও এটি রন্তরা অংশে রবীন্দ্রনাথ প্রসিদ্ধ ফার্সি কবি শেখ সার্দের রচনার কিছু অংশ যোগ করে গানটিকে সম্পূর্ণ করেন গানটি নটমলা রা এবং ত্রিতালে পরিবেশিত
এসব ভাবতে ভাবতে অভ্রের মনটা বেশ অনেকটা ভালো হয়ে যায় একটা মানুষের মন পাল্টে দেওয়ার জন্য হয়তো একটা মুহূর্তই যথেষ্ট যে মুহূর্ত জীবনের সব স্থিত প্রাণীগুলোকে এক দাপটে কাল বৈশাখীর মতো উড়িয়ে নিয়ে যায় এক মুহূর্তের একটা কথা ক্ষমতা রাখে নতুন ইতিহাস করবার ইতিহাস সে আবার নতুন কি করে হয় যা চিরকাল হয়ে আসে তাই ইতিহাস যা অতীতে সৃষ্ট হয়েছে বর্তমানে তারই স্থিতি আর ভবিষ্যতেও তারই বিনাশ সম্ভব তাকে যদি ইতিহাস বলতে চাও বেশ তবে তাই তবে সব ইতিহাস প্রকাশে আসে না রাতের অন্ধকারে কোন আলো আধারে গলির এক কোণে কোন ক্রন্দনরত শিশুর ক্ষুধা মিটাবার তরে নিজের লজ্জা স্নায়ুকে কোরবান দিয়ে রাত জাগা লাল চোখ নিঃসৃত অবাধ্য অকপট অশ্রুর ইতিহাস প্রকাশে আসে না তবে অস্তিত্ব রাখে তবে এই ইতিহাস হলো সেই রকম একটা মুহূর্তের তরে অপেক্ষা করে যে মুহূর্তটা বাকি অন্য মুহূর্তগুলোর থেকে অনেকটা আলাদা ঠিক যেমন কৃষ্ণকলি পেয়েছিল এমনই একটি মুহূর্ত যখন কবি দেখেছিলেন তাকে বুঝেছিলেন তাকে ঠিকই মনে হয়েছিল কৃষ্ণকলি তখন সেই ইতিহাস আর মুহূর্তের সম্মেলনে কবিগুরুর একটি বিখ্যাত গান তথা কবিতা কৃষ্ণকলি চলুন আমরা এখন সেই কৃষ্ণকলির দৃষ্টিকোণ থেকে দেখি চেনা গানটিকে রেসপন্স অফ কৃষ্ণকলি তথা কৃষ্ণকলির উত্তর নামের একটি ইংরেজি কবিতা লিখেছে তমগ্ন কবিতাটিকে কৃষ্ণকলির মূল গান এবং কবিতার সঙ্গে পাঠ করা হবে এই কবিতাটি থেকে আমরা আজকের গীতি আজ রাবীন্দ্রিক ধারার সঙ্গে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির একটি মেলবন্ধন লক্ষ্য করব শুরু করছি রেসপন্স অফ কৃষ্ণকলি I'm 
sudden breeze from the east cooled my trembling fingers i couldn't resist i saw my whole life rolling in that scene the hazy reality with an unclear mist but that day the meaning of that shade for you was not the same with my old known view did i see that in you standing there did i start to witness a truth i never knew krishna ko le ali tare boli krishna ko le ali tare gives me pain and now i know that i am not born in vain i might be black but this is still hand that same red blood flows through the same thin vein অনেকটা সময় এসব ভেবেই কেটে গেছে অভ্রর সাজ হয়েছে প্রদীপ চলছে তুলসী তলায় ঘরে ঘরে শঙ্খ ধ্বনি বেজে ওঠে অভ্রর মনে পড়ে সে যখন আরও একটু ছোট ছিল এমনই সন্ধে বেলায় তার মা যখন তুলসী তলায় পুজো দিতে যেতেন তখন অভ্রও যেত পুজোর শেষে দু তিনটে নকুল দানা পাবার আসা অভ্রর মা অবশ্যই সে কথা বুঝতেন বই কি মুচকি হেসে আরও দুটো নকুল দানা বেশি করে দিতেন সেই ছোট্ট পিতলের থালাটায় কোনো কারণ ছাড়াই নির্দ্বিধায় হয়তো ভালোবাসা এরকমই হয় হয়তো তার মতোই এই দুনিয়ার প্রতিটা মানুষের ভালোবাসা পেতে মন করে যেমন তার নকুল দানা খেতে মন করত সে কি আজও নকুল দানা খাওয়ার দলে হাত বাড়াবে নাকি তার মায়ের মতো অতি সহজেই বিলিয়ে দেবে নিজের সবখানি মন জুড়ে অনেক ভালোবাসা সবার জন্য ভালোবাসা সেই সন্তুষ্টি যা দিলে বাড়ে আজকের গীতি আলে খেয়ে পরবর্তী নিবেদন ড্রিঙ্ক টু মি অনলি উইথ দাই নাইস সঙ্গে কতবারও ভেবেছিল আপনা ভুলিয়া ড্রিঙ্ক টু মি অনলি উইথ দাই নাইস জনপ্রিয় ইংরেজি গানটি নাট্যকার বেন জনসন ১৬১৬ সালে রেখা সং টু সেলিয়া কবিতাটিতে সোনারোপ করে বেঁধেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই গানের সুর অবলম্বনে কতবারও ভেবেছিল আপনা ভুলিয়া গানটি রচনা করেন কবিতাটি তৃতীয় শতকের এক গ্রিক কবি ফিলাসের লেটার্স নামক বইয়ের লেটার্স থার্টি থ্রি এর আক্ষরিক অনুবাদ Who is 
সাধুর বেলা সেই তিনটি শব্দ অভ্রকে নির্ভীক হতে শিখিয়েছে নিজের ইন্দ্রিয়ের কাছে নিজেকে স্বাধীন হতে শিখিয়েছে মনে ঘৃণার বদলে ভালোবাসা জাগিয়েছে এখন অভ্র সৃষ্টি বা স্থিতি দেখলে বিনাশের ভয় পায় না বিনাশ এখন তার কাছে এক মহান আনন্দ তরঙ্গ স্বরূপ আজকের গীতি আলেখ্যের অন্তিম নিবেদন নাচতা ত্রিভঙ্গে সঙ্গে বিপুল তরঙ্গে মূল গানটি রামপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গীত মঞ্জুরি গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত ও আকার মাত্রিক রূপান্তরিত মূল গানটিতে চারটি অন্তরা পাওয়া গেলেও রবীন্দ্রসঙ্গীতে একটি অন্তরাই ব্যবহৃত
আজকের গীতি আলেখের কলাকুশলী দেওয়ার মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করছি এই অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশনায় ছিলেন প্রিয়া শাহ আরুচি প্রীতিশা সানভি ইরা সমাঘ্নিয়া দীক্ষা হংসা তীর্থা দীপান্বিতা পায়েল পিয়ালি এবং পিয়ালি অভিনন্দা এবং অভিনন্দা ঋত্তিকা এবং ঋত্তিকা সংবেদা দেবস্মিতা অর্পিতা বৈশাখী এবং দেবদূতী নৃত্য পরিচালনায় দীপানিতা পিয়ালি পায়েল ঋত্তিকা এবং অভিনন্দা সঙ্গীতে যারা ছিলেন তারা আসা যত সঙ্গীত যত সঙ্গীতে গিটার দিয়াঞ্জনা ও গৌরাঙ্গ কিবোর্ডে চিন্ময় তবলায় অর্পণ উকেলেতে দেবায়ন কণ্ঠসঙ্গীতে যারা ছিলেন তাদের অদ্রিজা শুভঙ্কর নুপুর তৃষা দেবায়ন চিন্ময় আরেক চিন্ময় একচুয়ালি পিয়ালি নীলাঞ্জনা সঙ্গীত পরিচালনা নীলাঞ্জনা ভাষ্য রচনায় তৃষা শুভঙ্ক এবং অমিতা মন্ত্র ভাষ্য পাঠে অদ্রিজা এবং অমিতা মন্ত্র আলোক সম্পাতে শ্রেয়সী ও রিপন শব্দ সঞ্চালনায় আমাদের আইআইটি পিএস সিস্টেমের কর্মীবৃন্দ